Y con esto, iniciamos un nuevo proyecto. Hasta ahora he priorizado y optimizado mi equipo para cielo profundo, pero las noches con luna nos perjudican a tal fin, por lo que he decidido aprovechar que ya tengo una rueda con filtros para iniciar un nuevo proyecto de planetaria y lunar en alta resolución. Aquí os presento y os traigo el unboxing del primer componente. Yo soy Mark y bienvenidos a Astrotivisa. ¡Empezamos! Este proyecto se basa en conseguir un tubo óptico excepcional para objetos del sistema solar y una cámara monocroma para planetaria, aprovechando que ya tengo la rueda con los filtros. Por lo que hemos jubilado nuestra fiel ASI 224 en color, que hasta ahora habíamos utilizado para guía y planetaria, la cual seguirá dando alegrías a otro usuario. A partir de ahora, al ser monocroma y más sensible, el guiado debería ser más preciso, aunque en la práctica no sé realmente si podré percibir ninguna diferencia. Yo al menos me quedo con la sensación y la convicción de haber mejorado el equipo en este aspecto. Ese tubo, tras semanas de comparar, ver resultados y opiniones de otros usuarios, he llegado a la conclusión de que será el Maxutov 180. Estamos hablando de una distancia focal de 2700 milímetros y una relación focal de f15, pero para objetos brillantes como son planetas y la luna, será más que suficiente. Por el precio que tiene y la distancia focal creo que es la mejor opción. Eso sí, tendrá un tiempo de aclimatación relativamente alto, por lo que tendré que tenerlo en cuenta y exponerlo en cuanto se pueda. Estamos hablando de un tubo óptico que ronda los 1000 euros y creo que no me equivoco si digo que en el mercado por ese precio no tenemos nada mejor para planetaria. Aquí vemos una comparativa del campo que tendría con mi antigua ASI 224 MC con mi tubo actual de 800 mm de distancia focal respecto a la evolución a 2700 mm de distancia focal que nos ofrece el Maxutov 180. Como veis, la mejora de captación de detalles puede ser espectacular. Teniendo claro el tubo, debía ver lo propio en lo que a cámara se refiere. No lo tenía tan claro y me debatía entre la ASI 290 mm y la ASI 178 mm, ambas por el mismo precio, unos 400 euros. Poniendo las características una frente a la otra... ¿Y tú quién eres? Soy tú, pero queriendo la ASI 290. ¿Y por qué debería comprar la ASI 290 según tú? La ASI 290 tiene algo menos de ruido, tú verás. Pero la ASI 178 tiene 14 bits y la 290 tiene 12 bits. La ASI 290 tiene 170 FPS. La 178 solo 60. ¿Supera eso? La ASI 178 tiene mejor eficiencia cuántica, full well y tamaño del píxel. Insignificante ventaja, ni lo notarás. 170 FPS, recuerda. La ASI 178 tiene el sensor más grande. ¿Y qué? Para planetaria te da igual. El planeta te lo captará igual cualquier sensor. Pero la ASI 178, si quiero hacer lunar o solar, me dará un campo más grande. Por lo cual no tendré que hacer tantos mosaicos. 170 FPS, tú verás. ¡Que te pides! Que no quiero hacer tantos mosaicos. Si hace falta ya grabaré más minutos para compensar los FPS que le faltan. Si te suenan chino las características que acabamos de mencionar sobre las cámaras, te dejo por aquí arriba un vídeo que hice sobre cómo valorar y escoger una cámara para astrofotografía. Aquí podemos ver también la diferencia que nos dará el sensor de la 178 con el Maxutov 180 respecto al que nos daría con la 290 para planetas y la luna. Así que aquí os traigo el unboxing de la ASI 178 MM. Viene con dos cables, uno para el puerto ST4 de guiado y otro USB para alimentación y control.
con un adaptador a salida de 1,25 pulgadas. Respecto al tubo óptico mencionado, el Maxutop 180, aún me quedan un par de meses o tres de ahorrar para poder comprarlo. Por cierto, si este vídeo llega a alguna tienda española y quiere hacerme una oferta, esta será bienvenida. Pero si la queréis ver ya... ¡Qué caray! ¡Un momento! Carlos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ey, ¿qué pasa, Mar, tío? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí, deseando que hayan cielos despejados y que podamos disfrutar, ¿no? De la, de la noche, que, que, que hay que aprovechar este, este bicho, <ríe> que sí, como, como, como comentas. A ver si hay suerte, que llevamos una temporada. <ríe> claro, claro, tienes razón. Oye, que estaba grabando el vídeo del unboxing de la nueva cámara planetaria y estaba presentando mi nuevo proyecto, pero aún no me da para el Mac y no lo puedo enseñar. Tranquilo, que no vengo a pedirte pasta. Y he pensado, leches, no os voy a dejar así, que Carlos acaba de hacer un unboxing con su familia del mismo. Así que si te parece, te mando a los amigos del canal para que vean tu Mac 180 mientras no puedo traer yo el mío. Claro que sí, tío. O sea, yo encantado que, que se pasen por Astroterrat, que, que miren la pequeña review que hice. Y además, dentro de poco subiré también a hacer otra pequeña review de, de este Mac Suto, del Grandullón, porque le tengo algunos upgrades preparados. Y sí, sí, claro, claro, claro que sí, tío, yo encantadísimo. <ríe> Espero que se lo pasen súper bien. Genial. Trátamelos bien, ¿eh? Que les tengo mucho cariño. Claro que sí, tío. Eh, hombre, tío, me encanta tu canal. Es sumamente didáctico. Además, el tratamiento que le das, las sinergias que ofreces para, de alguna manera u otra, pues, pues eso, ¿no? Pues aprender un poquito más de astronomía y el hecho de que genere mayor afición, ¿no? De eso se trata, ¿no? Nosotros hacemos estos canales de, de YouTube para ofrecer herramientas y, y sobre todo grandes energías para, para eso, para mantenerse en esa afición de la astronomía. Y encima es una cosa que hacemos desinteresadamente, o sea que... porque nos gusta, porque no 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 sacamos nada de ello y lo único que hacemos es eso, disfrutar y compartir nuestra, nuestra gran afición que es la astronomía, como aquí lo ves. Por cierto, al final me he decidido por la cámara, eh, por la ASI 178mm, ¿qué te parece esa cámara? Bueno, pues mira, yo la 178 la tuve también planetaria, me, me llegó una, la compré de segunda mano y venía refrigerada, era una cámara refrigerada y eso, pues ¿qué provocó? Pues que, que bueno, era un tocho bastante grande y sí que es verdad que jamás la refrigeré, pero me dio muchas alegrías a nivel de, de fotografía planetaria, sobre todo de la Luna, porque la usaba con el con otro tipo de, de Maxutov, con un Dal Kilman, con el, con el Takahashi Melol, el 210, y la verdad es que iba muy bien, era una cámara muy solvente, con un chip bastante grande, y, y bien, yo, yo estuve muy contento con esa cámara, sí, sí, sí. Bueno, la usaré con los filtros RGB. ¿Qué recomiendas aparte de estos? Bueno, pues yo aparte de los filtros RGB siempre tengo un IR Pass. Es el, concretamente tengo el de Bader, el IR685, que no es más que un filtro que lo que hace es cuando las noches de no son del todo buenas, o sea, son reguleras, tienen un sin así un poquito regulero, pues Bader tienen una línea de, de filtros, no sé si otra empresa, yo creo que Astronomic también los tiene, pues tiene una línea de filtros que están básicamente pensados para eso, para contrarrestar, contrarrestar los efectos de la atmósfera, de la turbulencia atmosférica. No es que sea de lo mejor del mundo, o sea, hay algunos filtros igual un poquito más restrictivos, que van incluso mejor. Yo suelo hacer siempre con una cámara mono, cuando hago la luna, no me importa probar, con, con, el, con el rojo también, con el filtro rojo, incluso el azul o el verde, ¿no? O sea, filtros que más o menos que dejan pasar un ancho de banda de luz y que con eso pues obtienes eh, cierta mejora a lo que sería la turbulencia. Es una manera de, de mirarlo. Y justamente el, el IR Pass, sobre todo el, 7, el 745 o el 685, son filtros que están orientados para eso. Perfecto, Carlos. Muchas gracias y a ver si te vienes por Tivisa. Un abrazo y adiós. Venga, crack. <ríe> Otro abrazo para ti. Nos vemos pronto.
Pues os dejo por aquí arriba el vídeo de Carlos estrenando su Mac 180 y su canal Astroterrat. Obviamente os lo recomiendo. Es un gran astrofotógrafo y todo un referente. Aparte de una genial persona. Creo que con ese tubo y esa cámara tendrá la sinergia necesaria para sacar grandes cosas en planetaria a partir de ahora. Y no limitarme tanto a solo esperar noches despejadas y sin luna para cielo profundo. Mientras sigo ahorrando y rezando para que ningún contratiempo se interponga en mi camino, te dejo por aquí un vídeo que puede interesarte, una lista de reproducción con tutoriales de astrofotografía o puedes suscribirte al canal si aún no lo estás y te gusta el contenido. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.